Ay, qué aburrido estoy. Sí, yo también. Oye, ahorita que estamos viendo el canal, ¿por qué no subimos un video nuevo? Lo hemos abandonado sí, un poco, ¿no? Pero creo? ¿de qué podría ser? Tengo una idea. Un tema que llame mucho la atención a los suscriptores, pero también que les aporte algo. Pero como qué? Ah, mmm, no sé, no sé. <ríe> no, 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 no. Es que no se me ocurre no. nada. No, menos, no, ese no. Un tema, un tema, un tema, un tema. No, no. Tengo una idea. A ver, dime. Mira, para darnos una idea y a sacar un tema que aporta a los suscriptores, ¿por qué no vemos la clase que viene a continuación? Pues sí, me parece. Y así nos agarramos un tema. Sí, vamos, <ríe> pues a, vamos verla. a verla. ¡Ay, quién! Soy yo, la maestra Selene. ¿La maestra Selene? Ay, no, 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 ya me cacho otra vez con el tiradero. Ok, está todo limpio. Adelante, maestra, pásele. Hola, gracias, con permiso. Ay, maestra, pero son las 11 de la mañana. ¿Qué hace Voy aquí? A sentar. Sí, adelante. Pues es que Sandra me mandó un mensaje. Me dijo que Oscar y Emiliano necesitan ayuda que para un video de YouTube. Y de hecho yo llegué desde las 7, estuve toca y toca y como nadie me abrió, pues ya mejor me fui a desayunar y regresé ahorita. Ah, sí es cierto, me dijeron que, eh, que les ayudáramos con el tema que vimos Ajá. en la cápsula anterior. Eh, ah, yo les di el okay. tema de la Santa Inquisición, ah. ese periodo oscuro, triste, lleno de antorchas, truenos, relámpagos, todo bien chido, pero pues... Creo que no me hicieron mucho caso. Bueno, en realidad vimos el Renacimiento, no la Santa Inquisición. Oh. Y aunque sí es un tema interesante, no es el más adecuado. Mira, yo te propongo que mejor transformen un texto narrativo en un texto dramático para representarlo, ¿cómo ves? Actuar. Sí. Me encanta actuar. Yo sí, quiero yo actuar. Actuar, 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 actuar. Muy bien. Yo quiero ser el protagonista. Claro que sí, claro que sí, Roberto. Pero primero te tengo que explicar cuáles son las características de esos textos, ¿sale? Ok. Bueno, pues los textos narrativos son aquellos que nos cuentan una historia. Los textos dramáticos, aunque también lo hacen, tienen como principal objetivo ser actuados, ser representados. Y por eso es que comparten características distintas. Una de las más importantes es que no cuentan con un narrador. La segunda es que utilizan los diálogos como un principal recurso estructural y también las acotaciones. Oiga, maestra, pero... Uh -huh. ¿No son iguales? No. Ay, bueno, es que me acuerdo que en la secundaria... Ajá. Lo vimos con la maestra Nicolasa. Ah, seguramente sí lo vimos. Pero... Viste. Sí. Creo que yo le caía muy mal a esa maestra porque un día me aventó un gis... Me pegó en la cabezota y todo por bostezar. Ay, no me digas, qué maestra. Bueno, mira, seguramente la maestra no contaba con las suficientes herramientas y esos tiempos, afortunadamente, ya pasaron. Pero no estés triste. ¿Qué te parece si para animarte te digo cuáles son los pasos a seguir para transformar un texto narrativo en uno dramático? ¿Cómo ves? Perfecto, maestra. Me encanta actuar. Ah, muy bien, pues está bien fácil. Únicamente deben seguirse tres pasos. El número uno es seleccionar el texto narrativo e identificar sus características. Como segundo paso, se tiene que desarrollar el texto dramático y número tres, interpretar la obra. Está bien sencillo. Por ejemplo, los mitos, Ajá. las leyendas, los cuentos de terror, el memín pinguín... Eh, los hilos del Face, del WhatsApp, hay ah, unos muy buenos. ¿eh? Bueno, esos últimos no tanto, ¿Qué? pero los anteriores sí son textos narrativos. Ah. Pero mira, yo ya estuve pensando y creo que podemos trabajar con una fábula, okay. específicamente la fábula del ala cortada y la zorra atribuida a Esopo. Y ya la traigo por aquí para leerla. A ver si te gusta. El águila de ala cortada y la zorra de Esopo. Cierto día, un hombre capturó un águila, le cortó las alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo y apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente le malaconsejaba diciéndole, no le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo 
y te arranque completamente las alas. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó, maestra. De hecho, Ajá. es muy profunda la lectura, ¿eh? Qué bonita. Qué bueno que te gustó. Y a ver, ¿cuál crees tú que es la moraleja? <risa> Mire, uh -huh. siempre corresponde generosamente con tus bienhechores. Y por prudencia, mantente alejado de los malvados. ¿eh? Así es, muy bien. Tal? Esa es la moraleja. Pues ahora sí, siguiendo con nuestro primer paso, como ya seleccionamos nuestro texto dramático, ahora tenemos que analizar sus elementos. <risa> tenemos que ver cuál es la trama, el argumento, cuáles son los personajes, el tipo de narrador, el tiempo, espacio, etc. Ah, perfecto. Eh, por ejemplo, los personajes pueden ser los hombres, el par de hombres, Ajá. Eh, puede ser eh, el águila, Ajá. la zorra, Ajá. hasta las gallinas. Mm, sí, exactamente, muy bien. ¿Y el ambiente cuál sería? El espacio, perdón. Mm, la naturaleza. Muy bien. Oiga, ¿y el narrador? Ah, pues el narrador es, un, es el narrador omnisciente y testigo. Oye, Roberto, ¿recuerdas lo que te dije al principio sobre las características de los textos dramáticos? Sí, que los, en los textos dramáticos no hay narrador. Exactamente. Al no existir un narrador... Todo lo que decía debe quedar explícito en los diálogos y también en las acotaciones. En estas últimas se indica la forma en que debe desarrollarse la acción. También se describe el, el espacio, el tono, etc. Y deben escribirse entre paréntesis y con letra cursiva. Ok. Uh -huh. Mire, es más. <ríe> Yo ya tengo aquí mi texto dramático. ¿En serio? Sí. Mire. A ver, Roberto. Pues lo voy a leer. A ver. ¿Te gustaría? Sí. Ok, muy bien. Eh, veo que modificaste un fragmento, sí. lo adaptaste, muy bien. Pues ahora sí. Águila entra al escenario simulando el descenso para comer. Por fin comeré, humano captor, sorprendiéndola y capturándola con una red. Te tengo, ja, ja, ja. Le corta las plumas de un ala y salen de escena. Águila, triste y cabizbaja, caminando lento. ¡Qué gran humillación! ¡Qué vergüenza! Me cortó mis plumas. No puedo volar y no soy yo misma. Al fondo aparecen algunas gallinas caminando. Hombre cuidador. Entra a escena y observa al águila. Sale de escena y regresa. Te he comprado, te cuidaré y ayudaré a que te recuperes. ¡Ay, oye! ¡Qué bonito te quedó tu texto, Roberto! Mm, Ahora sí te luciste. Muy bien, pues ya nada más falta darle una estructura a tu texto okay. y para eso tenemos que recordar que los textos dramáticos se estructuran en actos, escenas y cuadros. También, si tu texto es muy corto, puede tener solamente un acto. Recuerda que debes colocar el título seguido del autor, pero si le hiciste modificaciones, debes escribir la palabra adaptación seguida de tu nombre, después colocar los personajes con una breve descripción Escribir el número de acto y escena y ahora sí, colocar los diálogos y las acotaciones. Ay, es muy maestra, pero ya por favor, ya pasa el último paso que ya quiero actuar. <ríe> Perdón, es que esto me emociona Ay, mucho. Pues bueno, y ahora sí, para representar la obra, es muy importante estudiar el guión. Imagínate que tu sala fuera un escenario. Tendríamos que ver por dónde entrarían los actores, por dónde saldrían, qué nos puede servir de utilería. Mm. Tendríamos que estudiar las acotaciones, pero sobre todo entender muy bien las acciones para que la obra tenga fluidez. Ok, maestra, pero por favor ya. Sí, a sí, a ver, pero ¿cuáles son los tres pasos que te dije? A ver, el primero es seleccionar. Ajá, el segundo. El segundo es... Desarrollar. Desarrollar, y el último yo me lo sé. A ver interpretar. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho que Excelente, ya te lo aprendiste. Maestra. ¿Qué le parece si le marco a Sandra ah, para perfecto. que vengamos ya y podamos hacer la obra de teatro? Muy bien. ¿Sí? Bueno, mientras voy a ver qué nos sirve para la utilería. Muy bien, ¿Sale? perfecto. Ok, muy bien. ya vi que hay varias cosas que sirven, ¿eh? Bueno. Roberto ya se fue con Sandra a preparar la obra. Mientras ellos vuelven, yo te recomiendo que leas el libro Pandora descubre historias ocultas, teatro para adolescentes, de los autores Corona y Baladés, Zúñiga y Giriar. También espero ver las obras que representen al lado de sus familias. Quienes puedan, graben un video y compártanlo con nosotros.
Qué interesante. La verdad es que sí, así podíamos representar algunas fábulas en nuestro canal de YouTube y a los suscriptores les podíamos dar una enseñanza, ¿no crees? La moraleja, ¿no? Bueno, bueno, es lo mismo, pero también lo podemos representar en títeres, una obra sí. de títeres. Podríamos empezar con la fábula de Abeto y el Espino. Oye, sí, es una muy buena idea. Y ¿sabes qué? Hay que preguntarle a Elías para ver si se apunta sí. a esto, ¿eh? Ahora mismo le envío mensaje. Sí, de seguramente nos va a contestar así de rápido.